हेलो स्टूडेंट्स हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अन इंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लास की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी ये वीडियो होंगी कैसी उसके एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब पर दिए हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है फोन नंबर उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा गुड लक हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया यानी वेंट्रिकल की जो दीवार है वो ज्यादा मोटी होती है एट्रिया से उसकी वजह पहला ऑप्शन था इट हैज टू पंप द ब्लड इट हैज टू रिसीव द ब्लड इट इज प्रेजेंट बिलो द एट्रियम इट हैज टू स्टोर द ब्लड तो जो कुदरत ने हार्ट की वॉल बनाई थी तो बनाई कार्डिक मसल से बनाई उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मोटा या पतला कर दिया एट्रिया की दीवार को पतला इसलिए किया क्योंकि उसे ब्लड अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ही भेजना है और वेंट्रिकल को मोटा इसलिए किया क्योंकि बिकॉज वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अब अगर वेंट्रिकल को भी कंपैरिजन कर लें तो राइट वेंट्रिकल की तुलना में लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार ज्यादा मोटी बनाई क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को शरीर के सभी हिस्सों तक ब्लड पहुंचाना है और राइट वेंट्रिकल को जस्ट बगल में लंग्स तक पहुंचाना है तो इस लिहाज से वेंट्रिकल की दीवार मोटी सिर्फ इसलिए है बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड ब्लड को हार्ट से दूर भेजना है पंप करना है तो एक फोर्स जनरेट करना पड़ेगा ज्यादा ताकत से पंप करना पड़ेगा उस ताकत के लिए फोर्स जनरेट करने के लिए कुदरत ने वॉल को मोटा बनाया तो आंसर इज ए सभी का आंसर इस जगह सही है सिर्फ एक बच्चे का आंसर जो है वो गलत आया अदरवाइज हर बच्चे का आंसर सही था ये बहुत ही अच्छी बात है यू आर डूइंग वेल लेकिन जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर सही किया इट्स नेम इज मिस अवंतिका चौरसिया कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस अवंतिका कीप इट और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको सही किया ये और अच्छी बात है अवंतिका को विशेष रूप से बधाई आप यू ही मेहनत करती रहे और अपनी मंजिल पा जाएंगे गुड लक हेलो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डक एक्टिविटीज पिछला टॉपिक जो आपने डिस्कस किया दैट वाज इसी जी इसके बाद आपकी एनसीआरटी में डबल सर्कुलेशन नाम का एक टॉपिक है जिसमें ब्लड वेसल्स का जिक्र है और डबल सर्कुलेशन अलॉन्ग विद पोर्टल सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटीज पहले आप समझ लें हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है मायोजेनिक इसलिए क्योंकि हार्ट बीट को जनरेट करने वाला जो फैक्टर ऐसे नोड है वो एक्चुअली मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स है सिर्फ ऐसे नोड ही क्यों हमारा पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है दैट इंक्लूड्स एसे नोड ए नोड ए वी बंडल एंड बंडल ऑफ एस दीज आर द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स जिसमें ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता था यानी इट हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल एट रेगुलर इंटरवल तो वो चूंकि मसल्स का मॉडिफिकेशन है इसलिए हम अपने हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं हालांकि सिर्फ वर्टिब्रेट का हार्ट मायोजेनिक नहीं है बल्कि मोलस्का का भी हार्ट मायोजेनिक ही है तो ऐसे नोड ए इम्पल्स एक रेगुलर इंटरवल पर ही जनरेट कर सकता है उस इंटरवल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बात कही जा रही है वो कम या ज्यादा इट नहीं कर सकता तो इसकी कार्डक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहां पर न्यूरल और हार्मोनल अलॉन्ग विद आइनिक कंट्रोल होता है यानी डिफरेंट न्यूरोन्स डिफरेंट हारमोन्स एंड डिफरेंट आयंस इस कार्डक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं हमारा हार्ट का रेगुलेशन 
बेसिकली ए एन एस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है जिसमें सिंपथेटिक नर्व फाइबर हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाती है न सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ाती है बल्कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाती है मीन्स हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ाती है इसलिए सिंथेटिक नर्व फाइबर कार्डियक आउटपुट में इजाफा कर देती है जो पैरासिंथेटिक नर्व फाइबर हैं डर से ब्रांच ऑफ ए वेगस नर्व एक क्रेनियल नर्व है टेन क्रेनियल नर्व तो वो आपके दिल की धड़कन को बढ़ी हुई धड़कन को घटा के नॉर्मल कर देती है घटा के नॉर्मल कर देती है मीन्स ब्रेडी कार्डिया कर देती है तो यानी इस तरह से जरूरत पड़ने पर हमारे सिंथेटिक और पैरासिंथेटिक नर्व फाइबर हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं फिर एडनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं एडनालिन और नॉर एडनालिन इट आल्सो रेगुलेट्स आवर कार्डियक एक्टिविटीज फिर आयंस की बात करें तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन ये आयंस भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं हमारी कार्डियक एक्टिविटीज पर तो ये तो रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टॉपिक का लेकिन अब क्वेश्चन शुरू करते हैं सर so, पहला सवाल है रेट ऑफ द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई यानी हार्ट बीट का रेट कौन कंट्रोल करता है इनिशिएट तो ऐसे नोट कर देता है तो रेट कंट्रोल करने के लिए चार ऑप्शन हैं। उनमें ऑप्शन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी हमारा ए अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि सिंपथेटिक और पैरासिनेटिक नर्व फाइबर हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा या घटा सकती है एज द डिमांड ऑफ आवर बॉडी इसलिए आंसर डी होगा सेकेंड क्वेश्चन एस्टल कोलिन इज सिक्रेटेड बाई तो जो सिंपथेटिक नर्व फाइबर था उसे हम एडिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं क्योंकि अपने टर्मिनल इन पर वह एडनालिन या नॉर एडनालिन नाम का न्यूरो रिलीज करता है लेकिन जो पैरासिनेटिक नर्व फाइबर होते हैं उन्हें हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं क्योंकि अपने टर्मिनल इन पर वो एस्टल कोलिन नाम का न्यूरो रिलीज करता है इसी वजह से सिंपथेटिक टैकिकार्डिया कॉज करता है और पैरासिंथेटिक ब्रेडी कार्डिया कॉज करता है हमारा आंसर आ चुका है पूछा गया था एस्टल कोलिन इज सिक्रेटेड बाई तो आंसर है पैरासिंथेटिक न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर यानी कि सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई यानी दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है मैंने अभी कहा ए एन एस एडनल मेडुला का हार्मोन और डिफरेंट आयंस यानी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये तीन लोग हार्ट बीट को जरूरत पड़ने पर कम या ज्यादा कर पाते हैं तो इस लिहाज से आंसर डी होना चाहिए क्योंकि ए इज द सिंथेटिक एंड पैराथमेटिक नर्व फाइबर जो ए एन एस का पार्ट है बी इज द मेडुलरी हारमोन यानी एडनल मेडुला का हारमोन है हाइपोथेलमस दैट इज पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इसलिए आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सिंस इट इज साइनो एट्रियल नोड विच इनिशिएट्स द इम्पल्स द हार्ट ऑफ मैमल इज कॉल्ड क्यों हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड यानी एस ए नोड जो राइट right एट्रिया में अपर राइट कॉर्नर पर पाया जाता है तो यही हार्ट बीट को जनरेट करता है आपको पता होना चाहिए जो ऐसे नोड है एक प्रकार का नोडल टिश्यू है एंड दैट इज द मॉडिफाइड कार्डियक मसल यानी कुल मिलाकर के ऐसे नोड एक मसल है कार्डियक मसल है तो वही इंपल्स जनरेट करती है इसलिए हम इन जनरल मायोजेनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि न्यूरोजेनिक में एक नर्व गैंगलिया जो हार्ट के जस्ट बाहर पाई जाती है वो हार्ट बीट को और इनिशिएट करती है तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है सिर्फ हमारा ही नहीं वर्टिब्रेट्स के अलावा मोलस का जो आपके इनवर्टिब्रेट्स में आर्थोपोड और एनलीड हैं, उनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है उस लिहाज से आंसर डी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव रेस्टिंग हार्ट इज अंडर कंट्रोल ऑफ क्रीनियल नर्व रेस्टिंग हार्ट मतलब Your body is in resting position. तो हमारे शरीर में जब resting condition आती है तो our body is under control of parasympathetic nerve fiber. जब emergency condition आती है excitement आता है यानी normal से इतर अलग आता है तो sympathetic nerve fiber activate होता है तो हमारी जो parasympathetic nerve fiber होती है 
वही रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखती हैं यानी इजाफा नहीं होने देती हैं अब आपको पता होना चाहिए कि जो पैरासमेटिक की ओरिजिन है वो क्रेनियो सेक्ट्रल कहलाती है क्यों कहलाती है क्योंकि जितनी भी हमारी पैरासमेटिक नर्व फाइबर है तो वो क्रेनियल नर्व थ्री सेवन नाइन एंड टेन ये चार क्रेनियल नर्व हैं चार पेयर इन्हीं से राइज होती हैं सेक्ट्रल में एस टू एस थ्री एस फोर यानी इसीलिए हम कहते हैं क्रेनियो सेक्ट्रल जबकि सिंपथेटिक की बात करेंगे तो उसकी ओरिजिन थोड़ा को लंबर होती है तो जो टेंथ क्रेनियल नर्व है वेगस उसी की एक ब्रांच हार्ट तक जाती है और वही पैरासमेटिक नर्व फाइबर बनाती है इस तरह से कोरिलेट करेंगे यू विल गेट यू वेगस नर्व इसलिए जनरली कहते हैं रेस्टिंग हार्ट इज अंडर कंट्रोल ऑफ वेगस नर्व कोरिलेट करना सीखिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सर कोई चीज जादू नहीं होती सीखना एक हैबिट डालिए धीरे धीरे चीजें आप सीख जाएंगे और सीख जाएंगे तो मंजिल कब आपके करीब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और सिर्फ मंजिल की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी मंजिल अपनी जगह रहेगी आप उतना ही दूर नजर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाइपोथर्मिया अफेक्ट्स हार्ट बीट बाय हाइपोथर्मिया मींस आपके शरीर का तापमान कम हो रहा है तो सर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है जब कम होता है तो हमारी मेटाबोलिक एक्टिविटीज घटती हैं और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर मेटाबोलिक रेट तो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ हाइपोथर्मिया हुआ यानी बॉडी टेम्परेचर कम हुआ मीन्स मेटाबोलिक रेट कम हुई तो जाहिर है दैट हार्ट बीट शुड डिक्रीज क्योंकि जब मेटाबोलिक एक्टिविटीज कम हो गई तो बॉडी सेल्स की डिमांड कम हो गई ब्लड और न्यूट्रिशन कम चाहिए तो कार्डक आउटपुट कम करना होगा तो इस वजह से हार्ट बीट घट जाती है तो आंसर इज ए हाइपोथर्मिया से हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है इंक्रीज सोडियम कॉजेस मैंने अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये तीन आयन हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे हार्ट एक्टिविटीज पर पड़ता है जिसमें सोडियम आयन जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है लेकिन इनवर्स रिलेशन है अगर सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और सोडियम का कंसेंट्रेशन कम होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्वेश्चन हुआ था इंक्रीज द सोडियम कॉजेस जब सोडियम बढ़ेगा तो जाहिर है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेगा मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा तो इस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इंक्रीज पोटेशियम कॉजेस दूसरा आयन की बात की गई जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि सोडियम के बढ़ जाने पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन घट जाता है तो पोटेशियम आयन इज रेस्पॉन्सिबल या रेगुलेट इम्पल्स जनरेशन लेकिन अगेन इनवर्सलेशन अगर पोटेशियम की मात्रा कम होती है तो इम्पल्स जनरेशन को स्पीड अप कर देता है लेकिन अगर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है तो इम्पल्स जनरेशन को कम कर देता है कम ही नहीं करता है एक्चुअली वो ब्लॉक कर देता है इस लिहाज से हार्ट बीट घट जाती है यानी सोडियम और पोटेशियम अगर बढ़ जाए तो हार्ट बीट भी घट जाएगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी घट जाएगा इस लिहाज से ये होना चाहिए कि पोटेशियम बढ़ जाने पर यानी हाइपर कैलिमिया हो जाने पर इम्पल्स जनरेशन ब्लॉक हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन टैकी कार्डिया इज ड्यू टू यानी दिल की धड़कन बढ़ती कैसे है तो दिल की धड़कन बढ़ाने में कैल्शियम आयन का बड़ा रोल है अगर आप में कैल्शियम आयन ज्यादा है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है इस लिहाज से सी होना चाहिए तो इन तीनों आयनों को एक साथ को रिलेट कर लें सोडियम आयन की कोशिश होती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम किया जाए पोटेशियम आयन की कोशिश होती है इम्पल्स जनरेशन को कम किया जाए और कैल्शियम आयन की कोशिश होती है हार्ट बीट को बढ़ा दिया जाए यानी कैल्शियम आयन स्ट्रोक वॉल्यूम में इजाफा चाहता है सोडियम और पोटेशियम स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कार्डक आउटपुट में कमी चाहता है 
यानी कार्डक आउटपुट का रेफरेंस में सोडियम पोटेशियम लगभग एक जैसे काम करते हैं और कैल्शियम अपोजिट नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन मोलस्क शोज हार्ट इन नेचर ऑफ ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट यानी मोलस्का किस प्रकार का हार्ट शो करता है इन नेचर ऑफ ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन के हिसाब से अगेन द वर्टिब्रेट एंड मोलस्क शोज द मायोजेनिक हार्ट इसी वजह से आंसर ए होना चाहिए मोलस्का का हार्ट मायोजेनिक है इस जगह पर जब भी आप पढ़ें तो एक बार जरूर ध्यान रखें जब आप सर्कुलेशन पढ़ते हैं ओपन टाइप और क्लोज टाइप तो जो ओपन टाइप सर्कुलेशन है उस जगह पर जहां कैपरीज नहीं पाई जाती हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आर्थोपोडा और मोलस्का और क्लोज टाइप के एग्जाम्पल एनलीडा और वर्टिबेट यानी कॉडेट्स लेकिन यही आप मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में आते हैं तो यहां पर वर्टिबेट के साथ मोलस्का आ जाता है और आर्थोपोडा के साथ एनलीडा चला जाता है तो उन दोनों को कोरिलेट करके रखिएगा क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल थोड़े थोड़े मैच करते हैं इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है तो ये हमारे टेन क्वेश्चन रहे टॉपिक बहुत छोटा था फिर भी मैंने आयनिक रेगुलेशन दे करके इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस में इजाफा कर दिया तो मैंने दस सवाल कराए रेगुलेशन ऑफ कार्डक एक्टिविटीज के फिर मैं आपको डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा मेरा क्वेश्चन कराने का एक ही प्रयोजन है कि क्वेश्चन तो एक बहाना है हमें टॉपिक रिविजन कराना है हमारा पर्पज सिर्फ यही है आप अगर उस पर्पज के साथ चल रहे हैं देन हम मकसद में कामयाब होंगे अगर आप उस पर्पज के साथ नहीं चल रहे हैं शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो शायद हम आपके साथ नहीं चल पा रहे इट्स ओके हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्वेश्चन द डे इस प्रकार है द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज यानी सही रूट बताना है जहां से पल्स मेकिंग जो इम्पल्स है वो हार्ट में ट्रेवल होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे नोट से परकिंजे फाइवर टू बंडल ऑफिस टू एवी नोट टू हार्ट मसल सेकेंड ऑप्शन है ऐसे नोड एवी नोड बंडल ऑफिस परकिंजे फाइवर एंड हार्ट मसल्स थर्ड ऑप्शन है एवी नोड बंडल ऑफिस ऐसे नोड परकिंजे फाइवर एंड हार्ट मसल्स और फोर्थ ऑप्शन है एवी नोड ऐसे नोड परकिंजे फाइवर बंडल ऑफिस एंड हार्ट मसल्स तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का आपको अंदाजा है उसी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट से हिंट लेकर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए कि इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है और किस सीक्वेंस में हार्ट में ट्रेवल होता है मैं आपके आंसर का इंतजार कमेंट बॉक्स में करूंगा गुड लक